Владимир Григорьевич Сутеев. Дядя Миша. Сказка. Зашел как-то медведь к зайцу в огород и спрашивает, как дела косой? Да вот, морковку дергаю, дядя Миша. А хороша морковка-то? Хороша, дядя Миша, да только сидит глубоко. Мне, пожалуй, тоже морковки нужно, задумчиво сказал медведь, в запас на зиму. На здоровье, дядя Миша, бери сколько хочешь. Поплевал медведь себе на лапы и пошел морковь дергать, да так, что она во все стороны полетела. Как раз мимо ежик проходил, и одна морковка ему прямо в голову угодила и на колючках повисла. Безобразие какое! зашипел ежик. Что это тут делается? Морковку дергаем, рявкнул медведь. А ты куда собрался, колючая голова? В лес иду, за груздями, за белыми грибами. Вот грибы – это дело, обрадовался медведь. Мне запас на зиму нужен. Идем за груздями, за белыми грибами. Дядя Миша, пискнул заяц, как же морковка? Морковка, морковка, рассердился медведь. Сам ее кушай, а я грибы больше люблю. И пошел за ежиком в лес. Ходит ежик по лесу, грибы собирает и себе на колючки накалывает. А неуклюжий медведь их больше ногами топчет. Белка ему с дерева кричит. Что это ты, дядя Миша? Все кланяешься. Да вот, грибы собираю, Себе запас на зиму делаю, Отвечает медведь. Ну что твои грибы, пищит белка, Ты лучше орешков попробуй. Попробовал медведь орехов, И они ему очень понравились. Вот это дело! Я их сразу одним махом соберу. Вот так! Обхватил медведь лапами целый куст орешника, полный спелых орехов, и вырвал его из земли прямо с корнями. Потом взвалил себе на спину и потащил. Увидел это ежик, только лапками развел. Тут навстречу медведю кот с удочками. Куда собрался усатый? Остановил его медведь. На рыбалку, дядя Миша. Хочу котятам рыбки наловить. Рыбки? Я люблю рыбку, облизнулся медведь. Мне очень нужно на зиму рыбкой запастись. Что ж, пошли, у меня как раз лишняя удочка есть, сказал кот. Пошли на рыбалку. Вдруг кот спрашивает. Постой! 
А как же твои орехи, дядя Миша? Да что орехи? Мелочь, идем скорее рыбу ловить. Мне ее много на зиму нужно. Пришли на речку. Только закинули удочки. Лиса тут как тут. Подсела к медведю и хихикает. Пустяками ты, дядя Миша, занимаешься. Как это пустяками? Обиделся медведь. Мне рыба в запас на зиму нужна. Да много ли ты ее наловишь? И какая радость целую зиму рыбу жевать? Лучше тебе другое дело предложу. Всю зиму меня благодарить будешь. Что за дело? спросил медведь. Пойдем-ка в деревню кур уток таскать. Кур уток идем скорее, обрадовался медведь и удочку бросил. Дядя Миша, у тебя рыбка клюет, кричит кот. Пускай клюет, рыба не курица, проворчал медведь и Пошел за лесой. Когда стемнело, медведь и лиса по задам деревни подкрались к колхозному птичнику. Лиса доску в заборе отодвинула и шепчет. Ты, дядя Миша, посторожи здесь. А я тебе курочек и уточек вынесу, сколько твоей душеньке захочется. Ладно, говорит медведь, только поскорее приходи, побольше приноси, мне запас на зиму нужен. Ходит медведь вдоль забора, туда-сюда, смотрит. По сторонам прислушивается. Но недолго ему пришлось сторожить. Собак со всей деревни набежала. Видимо, невидимо. И все рычат, лают, заливаются. Того и гляди, разорвут. Забыл медведь про кур. Про уток, про лесу плутовку И со всех ног бросился бежать. Собаки целой сворой за ним. Так и гнали бедного Мишку до самого леса. Тем временем лиса со своей добычей Незаметно выбралась из птичника и побежала. Только ее и видели. А утром лежит медведь в лесу под деревом, Стонет, охает. Мимо мышонок пробегал, Увидел медведя, остановился. Что с вами, дядя Миша? Да вот, собаки! Вчера всю шкуру с меня чуть не содрали. Собаки? Это нехорошо, пискнул мышонок. Я хотел, понимаешь, себе на зиму запас сделать. Запас – это хорошо, пискнул мышонок. Я и морковку дергал, и грибы собирал. И орехи рвал, и рыбу удил, кур таскал. Кур таскал. Это нехорошо, пискнул мышонок. Все делал, и вот с пустыми лапами остался. Что же теперь делать будете, дядя Миша? спросил мышонок. 
Делать нечего, сказал медведь. Зима на носу. Залягу в берлогу, буду до весны лапу сосать. Эх, дядя Миша, пискнул мышонок. Он хотел, видно, еще что-то сказать. Да только махнул лапкой, свистнул и побежал дальше. А что тут скажешь? Сказка дядя Миша. Словарик. Морковку дергаю. Дергать морковь – это собирать морковь. Собирать урожай моркови. Морковка в голову угодила. Это значит, морковь попала в голову. Одним махом соберу. Собрать быстро. Сразу. Взвалил на спину. Положил на спину что-то тяжелое. Потащил. Понес что-то прикладывая усилия. Чаще всего это что-то тяжелое. Лапками развел. Про человека мы говорим руками развел. Удивляться, недоумевать, не знать, как поступить в затруднительном положении. Таскать уток кур. Это значит воровать, красть. По задам деревни, по окраине деревни. Видимо, невидимо. Очень много. Собаки лают, заливаются. Это значит, что собаки лают звонко. Громко. Лиса плутовка. Хитрая, лукавая, обманщица. Бросился бежать со всех ног. Это значит побежал изо всех сил. Быстро. Гнать. Заставлять кого-либо двигаться быстро. Только ее и видели. Это значит, что лиса быстро и бесследно убежала. Охает. От слова охать. Это значит говорить ох. Шкуру содрать. В переносном смысле. Это значит жестоко обойтись с кем-то, не пощадить. Зима на носу. Зима близко. Лапу сосать. Здесь, в принципе, употребляется в прямом смысле. В переносном же смысле сосать лапу – это жить бедно. В проголодь, довольствуясь малым. На сегодня все. Спасибо за просмотры и лайки. Всем отличного настроения и хорошего дня!